ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് എസ് പിന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഡിഫൈൻ പ്ലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് പ്ലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലാൻഡ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു എസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് എ ജോഗ്രഫിക് സൈറ്റ് ഫോർ എ ഫേംസ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ സൈറ്റിനെയാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഏരിയ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മളൊരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലയർക്കും പെട്ടെന്ന് അച്ച് റീച്ച് ആവാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം ലൊക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മെഷർ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ടും നമുക്കൊരു പ്ലാൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് പിന്നെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ സാധനം മെറ്റീരിയൽ എത്തണം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സാധനം തരുന്ന സപ്ലയർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിക്കോട്ടെ എല്ലാം എന്താണ് ഈ സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരും അത് എത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുപാട് കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലാന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പത്തടി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടടി റോഡ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വണ്ടി അൺലോഡ് ചെയ്യാനും ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആവണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ് റോഡ് മറ്റു എന്താ പറയുക പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ലേബർ ആൻഡ് വേജസ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ലോക്കൽ ലേബേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വേജ് കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗണിൻ്റെ
ആൻഡ് പത്താമത്തെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ മിഷനറി കേട് വന്നാലും നന്നാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹായിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റുകൾ മറ്റ് നമ്മളെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന മറ്റു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ പിന്നെ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ലേബർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ടൗണുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന കമ്പനികളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ലേബർ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹാഷായിരിക്കും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് സമരങ്ങൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് സ്കൂൾ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അവിടെ ലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മളിതിലുണ്ട് അത് കൂടുതൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ സ്റ്റേജസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിൽ ആറ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റൂട്ടിംഗ് രണ്ട് ലോഡിംഗ് മൂന്ന് ഷെഡ്യൂളിംഗ് നാല് ഡിസ്പാച്ചിങ് പിന്നെ അഞ്ച് ഫോളോ അപ്പ് ആറ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അതായത് റൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മളെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ പ്ലാനിങ് സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നടക്കേണ്ടത് അതിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ലോഡിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസും മാൻ പവറും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സ്റ്റേജസുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ക്രോസ് ടോക്കിംഗ് പിന്നെ മിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസ്പാച്ചിങ് സംഗതികളുണ്ട് ഓക്കെ അത് മെയിനായിട്ടുള്ള ആറ് ഹെഡിങ്സ് ഇതാണ് റൂട്ടിംഗ് ലോഡിങ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഡിസ്പാച്ചിങ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഡിഫൈൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം സ്കോപ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ് ഡെഫിനേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കളർ സൈസ് ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുൻകൂട്ടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലേ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സഹായിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് നോക്കണം പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ലേ ഔട്ടിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ ആറ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും സംഗതികളാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മളെ മറ്റു വീഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സാധനം വിൽക്കുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് യ
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചോദിച്ചൊരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനും പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷനും ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനും അപ്പോൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനും പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷനും എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വോളിയും പിന്നെ വെറൈറ്റി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ വെറൈറ്റീസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ലാർജ് വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ പർപ്പസ് മെഷീനറി പറ്റില്ല സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് മെഷീനറികൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും കണ്ടീഷൻസ് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജോബ് പ്രൊഡക്ഷനും ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷനും ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറുത്ത കളർ പിന്നെ ആയിരണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അടുത്ത ആയിരണ്ണം വേറെ കളറിൽ വേറെ ഡിസൈനിലായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് അതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ ടൈമിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിങ് കുറവായിരിക്കും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തുന്നില്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷനും ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനും എന്താണ് ഓരോ ബാച്ച് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മെഷീനറിയിലെ ടൂൾസിനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ സൈസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി എല്ലാത്തിനും എന്താണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ലാ വോളിയം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വോളിയം കുറവായിരിക്കും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് മെഷീനറികളല്ല ജനറൽ പർപ്പസ് മെഷീനറികളാണ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും പ്രൊജക്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വോളിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും വെറൈറ്റീസ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ചിലപ്പോൾ ഓരോ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ഓരോന്നോ രണ്ടോന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് പ്രോജക്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്ങിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെയാണ് ഇൻഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറാണത് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇറ്റ്സ് റിക്വയർ ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ മെൻ മെഷീൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അതിനകത്തുള്ള മെൻ മെഷീൻ മെറ്റീരിയൽസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാനാണ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് It should offer comfortable working environment. So, if you have a man power or a machine, you can provide a comfortable working environment to provide a industrial building in the factors. There are two factors. One is the design of building and the type of building. Design of building is the design of building. Flexibility, product and equipment, expansibility, and employee facilities. Flexibility is the design of building. We have to do expansion. മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മിനിമം സമയത്തിനുള്ളിൽ മാക്സിമം എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ബിൽഡിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു മെഷീനറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ബിൽഡിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻസ് മാക്സിമം ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം എക്സ്പാൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മെഷീനറി വാങ്ങേണ്ടി വരും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടേണ്ടി വരും അതിന് സ്ഥലം തികയാതെ വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലാൻഡ് ഓൾറെഡി ആദ്യമേ പർച്ചേസ് ചെയ്തിടണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ രീതിയിൽ വേണം ബിൽഡിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഫെസിലിറ്റീസ് എംപ്ലോയി ഫെസിലിറ്റീസ് പറയുന്നത് അതിൽ വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്യാൻറ്റീൻ കൊടുക്കണം റെസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ട് ക്രഷ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ര